മോദി സർക്കാരിനെതിരെ റാഫേൽ ഇടപാട് വജ്രായുധമാക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിന് നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി റാഫേൽ പോർ വിമാന ഇടപാടിൽ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ രേഖകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഓരോ വിമാനത്തിന്മേലും അൻപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ ലാഭിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു യു പി എ സർക്കാർ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ വില ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടിയായി ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ മോദി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടിയായി കുറച്ചെന്നാണ് വിവരം പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയും തയ്യാറാക്കിയ രേഖയിലാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആയുധങ്ങളുടെ വില പരിപാലനം സ്റ്റിമുലേറ്ററുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സാങ്കേതിക സഹായം എന്നിവയെല്ലാം കണക്കാക്കിയാൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു റാഫേൽ വിമാനത്തിന്റെ വില ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടിയാണ് എന്നാൽ യു പി എ ഭരണകാലത്ത് നടത്തിയ വില പേശൽ അനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയുമായിരുന്നു അതായത് മോദി ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയ നേട്ടമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ യു പി എ കാലത്ത് വില പേശിയിരുന്ന അതേ വിമാനങ്ങളുമായി മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കോടി അധിക ബാധ്യത വരുമായിരുന്നു യു പി എ കാലത്ത് വില പേശൽ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മിസൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കോടിയും സാധാരണ യുദ്ധവിമാനത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കോടി രൂപയും ആകുമായിരുന്നു മോദി കാലത്ത് ഇത് യഥാക്രമം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടിയും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടിയുമായി കുറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയാറ് റാഫേൽ പോർ വിമാനങ്ങൾക്കായി മോദി സർക്കാർ മുടക്കിയത് അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയായിരുന്നു മോദി ഭരണത്തിൽ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച പോർ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് യു പി എ ഭരണകാലത്ത് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന റാഫേൽ വിമാനങ്ങളിൽ ഇതില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾക്കായി ഒൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ അധികമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടും യു പി എ കാലത്തെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിമാനത്തിന് മാത്രം അൻപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് മുപ്പത്തിയാറ് റാഫേൽ പോർ വിമാനങ്ങളിൽ മോദി സർക്കാർ ലാഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി കോടി രൂപ റാഫേൽ ജെറ്റ് കരാർ ലഭിക്കുന്നതിന് റിലയൻസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്ന ആരോപണം തള്ളിക്കളയുന്നതാണ് അനിൽ അംബാനി രാഹുലിനെഴുതിയ കത്ത് മാത്രമല്ല ഇത്തരമൊരു കരാറുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള അനുഭവ സമ്പത്ത് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനില്ലെന്ന വിമർശനവും അംബാനി കത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് ഇതും പുറത്തുവന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിരോധത്തിലായെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ന്യൂസ്